নিটল টাটা রিভিউ তো ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সংবাদ সম্প্রসারণে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মজুমদার জুয়েল দিনে বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর আলোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত আছেন প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম চৌধুরী এবং মাসরাঙ্গা টেলিভিশনের বার্তা প্রধান রেজনুল হক রাজা দুজনকে স্বাগত জানাই আজকে সংবাদ সম্প্রসারণে রেজনুল হক রাজা একটু আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আজকে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো নিয়ে আপনার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আওয়ামী লীগ ভোটের অধিকার ফিরিয়ে এনেছে বলে তিনি বলেছেন এবং উন্নয়নের মিথ্যাচার করছে বিএনপি এরকম মন্তব্য করেছেন বিভিন্ন মহল বলেন যারা তাদেরকে নিয়ে কথা বলেছেন প্রকল্পের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা গুলো রয়েছে সমাজে সেটির একটা ব্যাখ্যা বা জবাব তিনি দিয়েছেন এটা ভালো হয়েছে এটা এটা এড়িয়ে না গিয়ে তিনি তার মতো করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি বলেছেন যেটা মোদ্দা কথা সেটা হচ্ছে যে অনেকে এখন অনেক সমালোচনা করছেন কিন্তু ওই প্রকল্পগুলি যখন বাস্তবায়িত হবে যেমন তিনি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কথা বলছেন যদি এখান থেকে যে বিদ্যুৎটা আসবে সেটি জনগণের কাজে লাগবে অর্থনীতিতে গতি সন্তান করবে এরকম ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন তো ওয়েল এরকম ডিবেট এর মধ্যে দিয়েই তো আসলে হয়তো ভালো জিনিসটা বেরিয়ে আসবে বলে আমার আমার বিশ্বাস রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী এই অভিযোগগুলি কগনেজেন্সে নিয়েছেন এবং তিনি সেটি মানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি জানেন যে অনেক সময় আমরা আগে জানতাম যে এরকম যারা টপ পজিশনে থাকেন তারা আসলে কোথায় কি হচ্ছে কে কি বলছে সে সম্পর্কে তারা কোনো খবরই রাখেন না বা তাদের জানতে দেওয়া হয় না কিন্তু আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে যেটি বোঝা গেল যে না তিনি আসলে এই সমস্ত খবর রাখেন কে কি বলছে সেটি নিয়ে তিনি ওয়াকি ভাল এবং তিনি সেটার জবাব দিচ্ছেন সেই জবাব আমার কাছে বা আপনার কাছে বা অন্য কারোর কাছে কারো কাছে হয়তো গ্রহণযোগ্য কারো কারোর ক্ষেত্রে কারো কারোর কাছে নাও হতে পারে কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এটি একটি গুড সাইন এবং আমি মনে করি যে সবকিছু প্রত্যাখ্যান সরকার নিশ্চয়ই করবে না হয়তো কথার কথা অনেক কিছু হয়তো সামনাসামনি প্রকাশ্যে তা বলেন না তারা কিন্তু যেহেতু সবকিছু তারা শুনছেন এবং আমলে নিচ্ছেন এবং তার জবাব দিচ্ছেন এখান থেকে ভালো ভালো কিছু বিষয় হয়তো গ্রহণও করতে পারেন এই এইটুকু আশাবাদ করা যায় এবং সেটি সেই ক্ষেত্রে সেই বিবেচনায় এটি একটি আমি ইতিবাচক দিক হিসেবে বলবো জি কামরুল ইসলাম চৌধুরী আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায় দেড় ঘন্টা কথা বলেছেন সেখানে তিনি দেশে ফিরে আসা মানে বিধ্বস্ত দেশে তার পরিবার হত্যার শিকার হয়েছিলেন পুরো পরিবারকে খুন করা হয়েছিল সেই অবস্থায় ফিরে এসে একচল্লিশ বছর ধরে আওয়ামী লীগ চালাচ্ছেন এবং তিনি তার দলের যারা মির্জাফর হয়েছিলেন মির্জাফরের মতো ভূমিকা অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাদেরকেও ছাড় দেননি কিন্তু আসলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনিশশো একাশি সালের সবচেয়ে মেয়ে ধরেছিলেন সেই বর্ষণ মুখর মেঘলা দিনটি বিদ্যুৎ সম সেই সময়ে ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে তিনি বিমানবন্দরে নামলেন এবং সেই বিমানবন্দর থেকে যে মানিক বিনিয়োগে যে গণসংবর্ধনা সেখানে অংশ নিলেন সেখানেও তুমুল বৃষ্টি ছিল সেই সময়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে অবস্থা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের মধ্যে যে কোন দল রাসারেশি তুমুল প্রতিযোগিতা সেগুলোকে ছাপিয়ে তিনি গত একচল্লিশ বছরে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বিশেষ করে এরপরে বছরের পরে একুশ বছর পর বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী হয়ে সরকার গঠন করবার ক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন অর্থাৎ এই একচল্লিশ বছরের মধ্যে অনেক সময় তিনি প্রতিকূল স্রোতে সাঁতার কেটেছেন অনেক সহকর্মীর বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছেন অনেক আওয়ামী লীগের যারা পোল খাওয়া রাজনীতিক ছিলেন তাদেরও নানা সময়ে নানা হটকারি সিদ্ধান্ত তাকে ব্যথিত করেছে এবং তাকে বিপদগ্রস্ত 
তারপরেও তিনি মোটামুটি বৈঠা নৌকার বৈঠাটা ধরে রেখে হ্যাঁ বলা যায় ডেউয়ের সাগর পাড়ি দিয়েছে তার বাবার সাইডেও তিনি অনেক বেশি আমার মনে হয় যে তিনি খুবই কঠিন ছিল সবাই ছিলেন সেই সময় তার সাইডে জ্যেষ্ঠ রাজনীতি তিনি ছিলেন নবীন রাজনীতি এবং তারা অনেক সময় হ্যাঁ তাকে অনেক সময় তার যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত মানতেও চাই সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হ্যাঁ যেমন আমি তখন সংবাদে ছিলাম আমাদের সহকর্মী ছিলেন রাজা আমরা অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র জনি তো উনি অনেক সময় তার যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে অনেক বড় বড় রাজনীতিক আওয়ামী লীগের রাজনীতিক সংবাদ অফিসে টেলিফোন করে আমাদেরকে হম একটু ক্রিটিক্যাল লেন্সে ওই বিষয়টা ওই সিদ্ধান্তটা নিয়ে হয়তো বিশ্লেষণ রিপোর্ট করবার জন্য অনুরোধ জানাবো আবার কেউ কেউ ওই সময় সরকারের সঙ্গেও তাল হম রেখে সুর মিলিয়ে কথা বলতে এই কথা এই বিষয়গুলো হ্যাঁ মাথায় রেখেই কিন্তু তিনি ওই যে ঢেউর সাগর একচল্লিশ বছর পাড়ি দিলেন আজ এই অবস্থায় রাজা একটু আগে বললেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর দিকে নজর বাংলাদেশ সরকারের গত যে যদি স্বাধীনতা উত্তরকালে বঙ্গবন্ধুর আমল থেকে শুরু করি এই পর্যন্ত রাষ্ট্র নেতারা মানে যেভাবে রাষ্ট্র চালিয়েছেন তার ক্ষেত্রে কিন্তু একটু ডিফারেন্ট তারা অনেকেই হয়তো মন্ত্রীদের উপরে নির্ভরশীল ছিলেন কিন্তু এই মেয়াদে এসে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু মন্ত্রীদের উপরে নির্ভরশীল উনি প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয় বিভাগের অনু বিভাগের খবরাখবর নেন এমনকি সচিবদেরকে পর্যন্ত উনি পরামর্শ দেন তাগিদ দেন এবং উনি সবকিছু নোট রাখেন যেমন এক নাকে একটা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে একটা বিষয় উঠলো একটা প্রকল্প উঠলো উনি ওই প্রকল্পের সার সংক্ষেপ থেকে শুরু করে হম তার টিএপিপি তার হম প্রোডাক্ট সবকিছু কিন্তু উনি তলিয়ে দেখেন এবং পাশা মার্জিনে কিন্তু উনিও কিছু মন্তব্য লিখে রাখেন দশ বছর পর কিন্তু যখন ওটা রিভিউ হয় তখন কিন্তু ওই মন্তব্যটা কিন্তু তার মনে থাকে এবং সেই মন্তব্যের আলোকে তিনি তার অভিমতটা দেন সিদ্ধান্ত নেন এই যে বিষয়গুলো হ্যাঁ মজুমদার জুয়েল তুমি হয়তো বিশ বছর আগে ওনাকে কোনো একটা সফরের সময় একটা কথা বলেছো সেই কথাটা বিশ বছর পরে এসে তার মনে তার মনে আছে বাংলাদেশের মানচিত্রটা বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে তার পা করেছে প্রতিটি উপজেলায় তিনি অন্তত বিশ বার পঁচিশ বার করে গত একশো গোটা বাংলাদেশ সম্পর্কে তার একটা সম্ভব ধারণা আছে এবং তিনি সেটা সেই সেইভাবে বাংলাদেশকে সোনার বাংলা করার ক্ষেত্রে তার অবদানটুকু রেখে যাচ্ছেন রেজনুল কাজে একটা জায়গায় আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে মানে যেটি কামরুল ইসলাম চৌধুরী উল্লেখ করেছেন যে একনেকের সভায় তিনি থাকেন এবং সবগুলো যে গুলোর যে কাজগুলোর উনি অনুমতি দেন সবগুলো নিয়েই তিনি এবং একজন রাষ্ট্রনেতা পাশের দেশের একজন রাষ্ট্রনেতা এবং এক সাংবাদিকরা বলেছিলেন যে একনেক সভায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সবগুলো সভায় সভাপতিত্ব করেন এটি একটা বিরল ঘটনা না শুধু দেখুন শুধু একনেকের মিটিং এ সভাপতিত্ব করাই বড় কথা নয় এর আগেও যারা ছিলেন তারাও সভাপতিত্ব করেছেন কিন্তু যেটি একটু আগে কামর ভাই বললেন এটি খুবই সত্যি যে যে সমস্ত প্রস্তাব একটাকের মিটিং স্থাপিত হয় যে সমস্ত প্রকল্পের প্রস্তাব সেগুলোর ব্যাপারে তার একটা স্টাডি থাকে সেটা আমরা দেখেছি প্রমাণ পেয়েছি এর আগের এর আগের একাধিক আইন একাধিক আইনের খসরা এবং একটি একটি আইনের খসরা আমার কাছে ছিল খসরা মানে একটাকের মিটিং এ তিনি যে সমস্ত কমেন্ট করেছেন ওই প্রকল্প সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিষয়গুলি তিনি জানতেন তিনি দেখতেন তিনি পড়তেন এবং তার আরো কে মানে জেনে বুঝে সিদ্ধান্ত দিতেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত মানে যে প্রজেক্টটা পাস হইলো সেই প্রজেক্টটা দেখেন সেটি নিয়ে হয়তো পরে সমালোচনা হোক সমালোচনা যেমন হয় স্বাগতমও জানানো হয় 
বাট উনি এই সম্পর্কে জানতেন তিনি না বুঝে কোনো ফাইল টাইল ফাইলে সই করেন বা কোনো সিদ্ধান্ত দেন না এটি খুবই আমি মনে করি যে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী তো এটাই এটা খুবই একটা বড় গুণ যে তিনি সবকিছু বুঝে বুঝে তারপরে মিটিংয়ে আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন এবং সেটা অবশ্যই রেজাল রাজা এবং কামরুল ইসলাম চৌধুরী দুজনে থাকবেন একটা বিরতি নিয়ে ফিরে অন্য বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই থাকবেন আমাদের সঙ্গে দর্শক নিটুল টাটা বিরতি সংবাদ সম্প্রসারণে একটা বিরতির সময় হয়েছে সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর আবার স্বাগত নিটুল টাটা নিবিত সংবাদ সম্প্রসারণের সাথে আছেন কামরুল ইসলাম চৌধুরী এবং রেজানুল হক রাজা রেজানুল রাজা আজকে চারটি কোম্পানি মানে যারা তেল বাজারজাত করে তাদের চারটি কোম্পানির বিরুদ্ধে যে আটটি কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল চারজনের শুনানি হয়েছে এবং এটি একটি ভালো দিক কারণ এরা কখনোই এরকম কারসাজের জন্য এরকম কোনো মামলা বা শুনানির সম্মুখীন হয়েছে বলে কোনো ইতিহাসে নেই আপনি কি বলবেন না আপনার এই কোম্পানিগুলি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর মধ্যে যে কয়েকটি বৈঠক হয়েছে তার মধ্যে এই সমস্ত কোম্পানির মালিক এবং প্রতিনিধিরা কিন্তু উপস্থিত ছিলেন এবং তারা সেখানে তাদের মতো করে বক্তব্য দিয়েছেন তারপরও আমি মনে করি যে এই যে তেল সংকট একটা নজিরবিহীন বাংলাদেশে আমাদের দেশে হয়ে গেল মানুষ অনেক সাফার করল যদিও মন্ত্রী আজ বলেছেন যে এই মুহূর্তে তেল তেলের কোনো সংকট নাই তারপরও আমি 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 যতটুকু সংবাদ কর্মী হিসাবে খবর জানি যে সংকট এখনো কিছু কিছু রয়েছে তো যারা আমদানিকারক বা মিলার তাদের তো একটা তারা তো বড় একটা স্টেক হোল্ডার তাদের অবশ্যই তাদের সম্পর্কে আরো বেশি করে খোঁজখবর নেওয়া এবং তারা যে দাবিটা করছেন যে তাদের দিক থেকে সরবরাহের কোনো ঘাটতি নাই এই বিষয়গুলি আসলে কতখানি সত্য সেটি দেখার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই হিসাবে তাদেরকে ডাকা এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা বা তাদেরকে খোঁজখবর নেওয়া তাদের সঙ্গে কথা বলা এটি খুবই প্রয়োজনীয় এটি আরো আগেই করাও দরকার ছিল তবে আমি মনে করি যে দেরিতে হলেও কাজটা সরকার করছে এটির প্রয়োজন আছে এবং এটা যদি কন্টিনিউসলি আলোচনাটা করা হয় বা খোঁজখবর সরকার বোর্ড মোট কথা সরকার যদি মনিটরিং ব্যবস্থার দুর্বলতার কথা আমরা সব ক্ষেত্রেই দেখি শুনি এবং এই অভিযোগের অনেকখানি সত্যতাও আছে তো সেই মনিটরিং ব্যবস্থাটা জোরদার করতে হলে আসলে যারা যারা এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ইম্পোর্ট করা থেকে শুরু করে বাজারে বিক্রি পর্যন্ত এই জায়গাটায় যদি নজরদার এটা ঠিক মতো করা যায় যেত তাহলে হয়তো এই ধরনের পরিস্থিতি আমরা এড়াতে পারতাম তো সরকার থেকে শিখুক আর যেভাবে শিখুক সেটি তারা যে এখন করছে এটার ইতিবাচক কিছু ফল আশা করা যেতে পারে আমরা আশায় থাকলাম অন্তত কামরুল ইসলাম চৌধুরী প্রতিযোগিতা কমিশন বলে যেটা কমিশন বাংলাদেশে আছে সেটি যেটা কার্যক্রম হয় সেটি একটা দৃশ্যমান জায়গা আমরা অন্তত দেখতে পাচ্ছি কি বলেন তাদের তো আরো অনেক সরব থাকার কথা ছিল কারণ আমাদের যে প্রতিযোগিতা কমিশন এটি তৈরি করবার মূল উদ্দেশ্যটা ছিল যাতে আমরা দুজনে কিন্তু রাজা এবং আমি আমরা দুজনে অর্থনৈতিক সাথে আমাদেরকে পড়ানো হয়েছে যে পুঁজিবাদের মধ্যে বা গণতন্ত্রে বাজার হচ্ছে মূল নিয়ামক চাহিদা এবং সরবরাহ পণ্যের দাম নির্ধারণ কিন্তু আমাদের এখানে চাহিদা এবং সরবরাহ কিন্তু পণ্যের দামটা নির্ধারণ করা হয়েছে এখানে কিন্তু প্রতিযোগিতা অবাধ হয় হ্যাঁ আর যেমন একটা পণ্য উৎপাদন হলো এই উৎপাদন খরচের মধ্যেই কিন্তু টোটাল যে খরচ সেই খরচের মধ্যে কিন্তু মুনাফাটাও থাকে কিন্তু আমরা দেখি যে মুনাফাটা সুপার নর্মাল প্রফিট যাকে বলে অর্থাৎ অতি মুনাফা মানে সীমাহীন মুনাফা এবং প্রতিযোগিতার কোনো ভালাই নেই যে ফ্রি মার্কেট ইকোনমিতে ফ্রি কম্পিটিশন হম অবাধ প্রতিযোগিতা হবে আমাদের দেশে কিন্তু অবাধ প্রতিযোগিতা নেই এই যে কিছুক্ষণ আগে রাজা বললো যে কয়টা কয়টা প্রতিষ্ঠান তিনটা চারটা প্রতিষ্ঠান তারা পুরো তেলের বাজারটা নিয়ন্ত্রণ করে তারা আটটা বাজারটা টোটাল আমাদের চাল চালের এটা কিন্তু কয়েকজন মাত্র নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ এই যে বলা যায় এক ধরনের অলিগোপলি অথবা মনোপলি অর্থাৎ প্রতিযোগিতার পালাই নেই সেই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা কমিশন এখন একটু মনে হয় যেন নুলে সুলে করছে অনেক বছর পর প্রতিযোগিতা কমিশনকে একটু মনে হয় যেন 
প্রতিযোগিতা কমিশন তো প্রতিদিন সরব থাকার কথা প্রতিদিন তাদের কাজ কিন্তু নিত্য দিনের কাজ যেমন ধরুন একটা তরমুজ যে তরমুজটা ভোলায় বিশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে সেই তরমুজটাই ঢাকা শহরে এসে দেখা যাচ্ছে দুইশো টাকা চারশো টাকা ছয়শো টাকা আটশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে এবং স্বপ্ন বা আগোড়া অথবা এইসব ডিপার্টমেন্টাল স্টোর গুলো তারা সবচাইতে বেশি মুনাফা করছে তারা কিন্তু আরো কম দামে কিনছে তারপরে যেমন ধরুন এই যে আড়ং টাড়ং হ্যাঁ এরা যেই কাপড়টা যে জামাটা পাঁচশো টাকা পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করে আড়ংয়ে সেটার জন্য কিন্তু পাঁচশো টাকা মজুরিও কিন্তু ওই মহিলাকে দেয় না গ্রামের সেই পল্লিবালাকে কিশোরীকে পাঁচশো টাকাও দেয় না কিন্তু এখানে পাঁচ হাজার টাকা কিন্তু সে ওটা বিক্রি করছে এবং সেখানে দুই হাজার টাকা তিন হাজার টাকা প্রফিট করছে আগে আমরা গ্রামে দেখতাম অথবা শহরে এই ঢাকা শহরে আমরা দেখেছি যে বিপুণি বিজ্ঞানের মালিকটা খুবই কম মুনাফা করতেন যেমন হয়তো এক হাজার টাকা বিক্রি করতেন তারা হয়তো একশো টাকা মুনাফা করতেন পঞ্চাশ টাকা মুনাফা করতেন বা দশ টাকা বিক্রি করতেন দুই আনা চার আনা লাভ করতেন বন্দরে গ্রামে এবং এই যে মহানগরে আমরা দেখি রাজধানী দেখি প্রতিযোগিতা কমিশনের সামনেই দেখি প্রতিযোগিতাহীন একটা অবস্থা এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে যেমন বাণিজ্য মন্ত্রী হ্যাঁ বৈঠক করেন যাদের সঙ্গে তারা তার কিন্তু আমদানি ব্যবসা ওনার বাণিজ্য অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন আবার ওনার বাণিজ্য ব্যবসা আমাদের বহু মন্ত্রী আছে যাদের কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট অর্থমন্ত্রী তার শেয়ার বাজারের জিনিস আছে এখানে আছে ওইখানে আছে এই যে জিনিসগুলো এগুলো কিন্তু দেখবার যেন কেউ না লজ্জা বলে কেউ বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর সালে একজন মাত্র ব্যবসায়ী মন্ত্রী ছিলেন উনি হলেন এমআরস এর দিকে সাহেব বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন এক বছরের মতো তারপরে ওনাকে বঙ্গবন্ধু ইয়েতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দিয়েছে তাও ওনার কিন্তু বাণিজ্য ছিল না উনি কিন্তু শিল্পপতি ছিলেন হ্যাঁ উনি কিন্তু শিল্প মন্ত্রী ছিলেন না তো এই যে মানে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট থেকে বেরিয়ে আসা নিশ্চিত করা যাবে না তাই নয় কি না সেটা যাবে না সেটা আমি বলবো না আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করলে অবশ্যই করা সম্ভব কিন্তু এটা দুঃখজনক ভাবে যেটি কামাল ভাই বললেন এটা অনেকখানি সত্য এবং এই অভিযোগ কিন্তু এখন উঠেছে যে ধরুন বড় বড় জায়গাতে যেমন অর্থমন্ত্রীর কথা বললেন বাণিজ্য মন্ত্রী খাদ্য মন্ত্রী ওখানে ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরা আছেন তারাই মন্ত্রিত্ব করছেন এবং সেই ক্ষেত্রে তারা তাদের স্বার্থ দেখ ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখবে এদের কোনো এ ধরনের একটা সমালোচনা কিন্তু আছে এবং এই যে বাজার যে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না কোনোভাবেই যেমন ধরুন এখন তো রোজদার আগে ছিল ঈদের আগে ছিল একরকম অবস্থা এখন তো সেটা পার্টিকুলার পাঁচ দশটা কমোডিটি দাম বাড়ছিল এখন তো বাজারে দেখা যাচ্ছে যে সব মিডিয়াতে খবরগুলি আসছে যে এখন মানে মোটামুটি ম্যাক্সিমাম জিনিসপত্রের দামই বাড়ছে বাড়তে দিকে তো বাজার যে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না এটার জন্য অনেকে দায় করছেন যে ব্যবসায়ীরা মন্ত্রী আছেন তো তারা তো ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখবে আমি এরকম ভাবে ঢালোভাবে বলতে চাই না কিন্তু এটা সত্য যেমন খাদ্যমন্ত্রী খাদ্যমন্ত্রী কিন্তু নিজেরই চালের ব্যবসা তিনি মূলত চাল ব্যবসায়ী তারপরে তার পাশাপাশি তিনি রাজনীতি তো তিনি চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এটা এই জন্যই যে তিনি চালের বাজারটা ভালো বুঝেন সেই কারণে তিনি হয়তো এই কাজটা ঠিক মতো করতে পারত কিন্তু আমরা দেখছি যে এখন আমাদের চালের বাজারও বাড়ছে আমরা আমি বলছি না যে এটার জন্য খাদ্যমন্ত্রী ইচ্ছা করে এটা করছে বাট এটা সামহাও যেভাবেই হোক পরিস্থিতিতে উন্নতি করা যাচ্ছে না এবং তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না তো এই প্রসঙ্গ কিন্তু আসবে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট বলেন ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীরা দেখবেন আমি মনে করি যে বাণিজ্য মন্ত্রী খাদ্যমন্ত্রী 
এই সমস্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করবেন তাদের প্রমাণ করার একটা বড় চ্যালেঞ্জ যে তারা আসলে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টের ঊর্ধ্বে গিয়ে বা ব্যবসায়ীদের স্বার্থ টাকার ঊর্ধ্বে গিয়ে তারা মন্ত্রী হিসাবে অ্যাক্ট করছে এটি আমরা जिसपत्रे বেড়েই চলেছে এর মধ্যে আবার বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে পিডিবি এটি নিয়ে আজকে গণশুনানি হয়েছে আবারও যদি সেটি দাম বাড়ে তাহলে মানুষের মধ্যে কি ধরনের চাপ প্রয়োগ পড়বে সেটি অনুমেয় বিদ্যুতের দাম বাড়লে তার প্রতিক্রিয়া তো হবেই কারণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয় যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধরুন বিদ্যুৎ সবাই ব্যবহার করে গরিব মানুষ করে বড় লোক নৌ করে তো তাদের উপরে একটা প্রেশার পড়বে তো এটার একটা মানে কি বলে মানুষের যে বাজেট বাজেট তো আপনার ক্রস হয়ে যাচ্ছে এখন নানান কারণে বাজেট আলাপ করবে তো এটি একটি হচ্ছে আরো একটি দুটো জিনিস এখন আলোচনা হচ্ছে একটি ধরেন আজকে গতকাল পদ্মা সেতুর টোল নির্ধারণ করা হচ্ছে ঘোষণা করা হচ্ছে এবং মেট্রো রেল চালু হতে যাচ্ছে সেখানকার ভাড়া কি হবে সেটা নিয়েও একটা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে দুটো নিয়েও কিন্তু কথা হচ্ছে যে এটি আসলে অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে কারণ ভাড়া পদ্ধতি সেতু টোল ধরা হয়েছে বর্তমান যে ফেরির খরচ হয় তার সাথে কমপক্ষে দীর্ঘ আবার এর সঙ্গে যদি আপনার ভাঙাতে যে হাইওয়ে যেটা হচ্ছে মামা থেকে মামার ওই পার থেকে মামা ওই পার থেকে जीवन सामने दिखे बेड़े जा সেই তুলনায় মানুষের আয় কি বাড়ছে মানুষের আয় যা বেড়েছে ইতিমধ্যে এটা সত্য আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় গত কয়েক বছরে সরকারি কর্মচারীদের বেতনটা তো আছি সব মিলিয়ে মানুষের আয় ধরলাম সব বেড়েছে তো কিন্তু সেই তুলনায় কিন্তু জিনিসপত্রের দাম জীবনযাত্রায় ব্যয় নানা কারণে বাড়ছে তো বিদ্যুতের ভাড়া বিদ্যুতের দাম যদি বাড়ানো হয় তো সেটাও তো মানুষের জীবনে একটা বড় প্রভাব ফেলবে তো আমি মনে করি যে যদি বাড়াতেই হয় সেটা কিন্তু একটা যৌক্তিক পর্যায়ে থাকে সহনীয় পর্যায়ে এটা সত্য যে সবকিছুর দাম বাড়ছে এই রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে তো আপনার একটা সারা দুনিয়া ব্যাপী একটা অর্থনীতির উপরে একটা বড় চাপ তৈরি হয়েছে তো দাম যদি বাড়াতেই হয় সেটা যেন সহনীয় পর্যায়ে থাকে এবং যারা আপনার যে শুনানি গণশুনানি হয় সেখানকার যারা এটার এগেনস্টে কথা বলেন বা যুক্তি দেন সেটাও যেন বিবেচনা করা হয় ব্যাপারে সরকারের বা বিআরসির বা পিডিবির কোন উদ্যোগ নেই আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না মিউট করা সম্ভবত दाम से कत गुण बेड़े किसम लस टा कि कमे एद्युत सिसटेम लस टा बोला जाए आकाश এই সিস্টেম লস এর যদি সে অর্ধেক যদি কমিয়ে আনা যায় তাহলে কিন্তু এক পয়সা বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হয় না বরং বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে লাভ লাভের মুখ সরকার দেখতে বিপিসি দেখতে পাবে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় দেখতে পাবে সরকার দেখতে পাবে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে তাহলে আর 
বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকে দেওয়ার দরকারি প্রয়োজন কিন্তু আমরা দেখি যে এই অপচয়টা এই যে সিস্টেম লস এটা রোধ করবার জন্য এটাকে সামাল দেওয়ার জন্য উত্তামন উদ্যোগ এই যে গণশুনানি হচ্ছে এই হচ্ছে সেখানেও কিন্তু না রেগুলেটরি কমিশনের কাজ কি রেগুলেটরি কমিশনের কাজ কি সরকার যেটা বলবে সেটাই অ্যাপ্রুভ করে দেওয়া তাই তো হচ্ছে তাদের কি কোনো মাথা ব্যথা নাই তাদের কি মানে মানুষের প্রতি এই যে নিত্য দিনে মানুষের যে অনটন মানুষের যে মানে হাহাকার সেগুলো কি দেখবার তাদের কথা না তারা কি সচিব যেটা দিয়ে দেবে মন্ত্রী থেকে যেটা চলে আসবে সেটাই তারা ঢিটু মেরে দেবে ওই যে ওইখান থেকে পাঁচ পয়সা দশ পয়সা কমিয়ে দিয়ে তারপরে এটা পাশ করিয়ে দিলে অ্যাপ্রুভ করে দিলে এবং এটা গত দশ পনেরো বছর আমরা দেখছি যে এভাবেই তারা করছে তারপর ক্যাব হ্যাঁ ক্যাব হচ্ছে ক্যাবের যে আর্গুমেন্ট করবার যে ক্ষমতা সেই ক্যাপাসিটি তো তার না তাকে রিপ্রেজেন্ট করে তারা যেমন আমরা বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত একজন মানে একবারে মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর বেতন কত ছিল পাঁচ হাজার টাকা ছিল পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা আমাদের প্রফেসর আনিসুর রহমান আমাদের শিক্ষক উনি পাঁচশো টাকা বেতন পেতেন উনি সাইকেল চালিয়ে প্ল্যানিং কমিশনে যেতেন আবার ক্লাস নিতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর মোশারফ হোসেনরা পাঁচশো টাকা বেতনে কাজ করেছেন প্রফেসর রেহমান সোবনরা পাঁচশো টাকা বেতনে ওই সময় কাজ করেছেন প্ল্যানিং কমিশন বড় বড় পণ্ডিত প্রফেসর নুরুল ইসলাম এরা পাঁচশো টাকা বেতনে কাজ করেছেন সচিবরা তখন পাঁচশো টাকা বেতনে কাজ করেছেন আমরা চারশো টাকা পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা বেতনে যখন কাজ করেছি সেই এক হাজার টাকা বেতনে যে আমরা পণ্য সামগ্রী কিনতে পারতাম সেবা কিনতে পেরেছি এখন কি আমরা দুই লাখ তিন লাখ চার লাখ টাকা বেতনে সেটা করতে পারি পারিনি কেন পারিনি কারণ হচ্ছে পণ্যের মূল্যটা এই যে রেট গুলো এমন ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এই যে টোল কত টাকা টোল হবে খরচ যদি আমরা মিনিমাম করতে পারতাম যেমন আমি একটা সমীক্ষা করেছি যে পশ্চিম বাংলায় সেই রাস্তাটায় এক কিলোমিটার রাস্তা করতে যা খরচ তার তুলনায় ষাট ভাগ কমে কেরালাতে সেই রাস্তাটা তৈরি কেরালার তুলনায় কিন্তু চার গুণ দামে দিল্লিতে সেই রাস্তাটায় এই ওই এক কিলোমিটার রাস্তা তৈরি আর আমাদের এখানে দশ গুণ দামে সেই এক কিলোমিটার রাস্তা তৈরি আর এখন তো আরো অনেক বেশি এখন দশ গুণ না এখন কিন্তু বিশ গুণ পঁচিশ গুণ হ্যাঁ পশ্চিম বাংলার তুলনায় আমাদের এখানে এখন পঁচিশ গুণ বেশি দামে এক কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা তার মানে হচ্ছে কি যে আমাদের মধ্যে যে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা সাশ্রয়ী মূল্যে উৎপাদন করা উৎপাদন খরচটা মিনিমাইজ করা কস্ট ইফেক্টিভ করা এই দিকে কিন্তু আমাদের নজর নেই আমাদের হচ্ছে কি যে দর্শক এই ছিল নিটল টাটার বিরুদ্ধে আজকের সংবাদ সম্প্রসারণে বিবিসি সঙ্গে থাকবেন